Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ. Matt avec vous aujourd'hui. Mes 10 commandeurs favoris qui sont arrivés avec nous en 2022. Disons ça comme ça, les 10 nouvelles cartes légendaires sorties en 2022. J'exclus Universe Beyond et Infinity. Vous avez vu probablement top 10 dans les clans 99, même règle, seulement des nouvelles cartes. Et j'exclus euh, Universe Beyond et Infinity. Ça a été une très, 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 très belle année pour le Commander. Je crois énormément de Commander qui sont sortis. Du stock très intéressant. Euh, personnellement, j'aime ce qu'ils essayent de faire, d'amener de la diversité au niveau du commandeur, différentes façons de jouer, puis on va le voir, hein, des commandeurs différents, qui font des choses différentes. Puis c'est ça que j'aime, voir de la diversité, affronter des commandeurs que j'ai jamais affrontés. Euh, puis cette année, il y a eu énormément de créatures légendaires. Peut-être trop, certains diront, peut-être trop. Je suis pas tout à fait contre l'idée, il y en a peut-être eu trop. Mais... Ça, donne, ça a permis à des gens de, de créer des nouveaux decks, d'avoir de nouvelles inspirations. Puis je pense d'injecter un nouveau souffle euh, dans le commander. On commence au numéro 10, au numéro 10, avec un deck que je ne pourrais jamais faire. On commence avec ça. Jetmir Nexus révèle euh, ceux qui ont pas eu la chance de voir, notre le jouer à quelques reprises. Euh, C'est un deck que j'adore. J'ai adoré ce commander-là quand je l'ai vu sortir. Euh, Nathalie l'a snagué, euh, ça l'a ramassé, il a dit « Ah oh oui, je veux faire un deck avec ça ». C'est un deck qui, qui est vraiment, vraiment stable, constant. Le fun à affronter et le, semble le fun à jouer en tabarnouche. Euh, je me suis amusé à en bâtir dans ma tête, puis où c'est le fun à bâtir. Mais malheureusement, je ne pourrais pas le jouer. Numéro 9, Ishin to Heaven as One. Euh, quand j'ai vu ce commandant-là sortir, je suis oh, que ça me tente de jouer ça. Mais je réserve un petit peu ces couleurs-là. Euh, j'ai une règle, hein, tant que je n'ai pas un commandant deck de chaque couleur, j'essaie de ne pas en faire un, euh, deux de la même couleur. Puis euh, j'ai déjà le vampire dans ces couleurs-là. Euh, j'ai eu la chance de jouer contre un Ishin, j'ai trouvé ça le fun, effectivement. Double et trigger d'attaque, c'est vraiment, vraiment une mécanique intéressante. Une mécanique le fun. Euh, le deck que j'aurais aimé vraiment bâtir avec. Vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas que ça n'arrivera jamais. Mais pour l'instant, <rire> ces couleurs-là sont réservées aux vampires. Numéro, numéro 8. Numéro 8, Ghost Shintai of Life's Origin. Qui était à l'origine de mon deck de Shrine. Qui est encore mon deck de Shrine, mais que j'ai converti en gate. Euh, pour me donner un peu de challenge deck que j'aime jouer. Les parties sont très lentes, par contre. Les parties sont très lentes, il faut que je prenne le temps de m'installer tranquillement, puis il y a beaucoup de très, énormément de trigueurs qui peuvent se passer, euh, mais c'est un commandeur que j'adore. J'aimerais ça voir plus de shrines. Euh, je pense qu'ils peuvent encore explorer amplement les shrines, puis faire de quoi de différent peut-être. Puis euh, avec une nouvelle batch de shrines, peut-être que j'enlèverai le côté gay. La première version que j'avais fait de ce deck-là, euh, ce que j'avais pas aimé, c'est que c'était les shrines et les meilleures cartes dans les cinq couleurs. Fait en le mettant en gate, je me disais, je vais enlever la partie, les meilleures cartes dans les cinq couleurs. Fait que je vais garder shrine et gate pour la rendre un peu plus intéressant euh, à jouer contre. Je pense que le monde aime ça, mais comme j'ai dit, c'est long. Avec une autre batch de shrines, je pourrais confortablement enlever les gates puis vraiment me concentrer sur les shrines. C'est ce que j'espérerais voir d'ici quelques années. <rire> Un retour aux shrines. Numéro 7. Un deck que... Pourquoi je pas fait encore? J'ai choisi un autre commander, mais Baru Worm Speaker. Worm Tribal en mono vert. Ça peut pas, pas être le fun. Ça doit être vraiment trippant à jouer, en fait. Euh, le vert, c'est probablement la couleur que j'aurais 15 decks. Euh, au moment où on se parle, j'ai un green sleeve que j'aime, mais plus ou moins. Le Tusky, selon moi, c'est le meilleur commander mono vert. Là, ils ont sorti de nouveaux commanders qui sont aussi intéressants et dans Jumpstart 2022 et dans euh, Brothers War. Mais celui je... avec... auquel je repense tout le temps, c'est Baru Warp Speaker. C'est pour ça que c'est mon numéro 7. 
Numéro 6, Ivy Gleeful Spell Thief que Gino a fait et qui a gagné le concours. J'aurai la chance de le jouer pendant notre saison de cours. Ben, j'ai eu de la chance. En fait, au moment où on se parle, j'ai. Euh, au moment où vous voyez la vidéo, on a joué le, le, le premier event. Commander que je trouve vraiment trippant avec une nouvelle mécanique où est-ce que tu vas copier. Euh, quand tu casses un spell qui t'arrête une seule copie, tu vas le copier. Fait que tu veux enchanter Ivy, copier les enchantements, faire des tokens qui sont des copies de tes enchantements. Dans mes couleurs favorites, le vert et le bleu. Donc, c'est un deck qui, après la ligue, je vais reconvertir pour le jouer, euh, le mettre comme je l'aime, comme je le vois, avec les nouvelles cartes qui vont être sorties, pour pouvoir m'amuser avec. Numéro 5, un autre deck que je ne ferai probablement jamais, encore là, parce que Gino, il y en a un, puis que je vais laisser le spotlight. C'est un deck que j'adore, et je le vois le jouer, puis à chaque fois, ça va bien. Best Soul Nourisher. Quand j'ai vu ce commander-là, Gino avait déjà joué dans ces archétypes-là de token en, en, en vert et blanc. Puis quand j'ai vu ce commander-là, j'ai dit Gino, j'ai trouvé ton commander. Il l'a mis dans son deck, il a reconverti son deck un peu. Puis effectivement, ça déménage. Pas mal, excellent deck. Un deck qui est vraiment le fun à jouer de token numéro 4. Mono Blanc Soldier avec Myrild, Shield of Argive. Euh, j'ai vu ce commander-là, je, je veux jouer Soldier. Soldier me tente tout d'un coup. Vous savez, je, je suis très, très tribal, puis ça, ça se voit dans le top. Euh, puis Soldier Mono Blanc, c'est un petit peu un effet semblable, peut-être à un crinco en gobelin. Euh, mais pendant ton tour, tes opponents ne peuvent pas te faire de mauvais coups. Ça, c'est vraiment cool. Fait que Mono White Soldier à surveiller, euh, c'est un qui me tente vraiment, vraiment beaucoup. Numéro 3, Emperor Mihal 2. On continue dans le tribal, cette fois-ci, Murfolk. Euh, ce que j'ai aimé de lui par rapport aux autres commandants Murfolk, c'est que tu as du card advantage. Euh, tu peux casser les Murfolk du top de tes librairies. Tu sors ton commandant, c'est comme toujours si tu avais une carte de plus. Mais non seulement ça, mais quand tu casses un Murfolk spell, tu payes un plus pour faire un token. Fait que tu peux vraiment te ramasser avec un big board de Murfolk. Généralement, deck de Murfolk, j'essaierais de mettre du vert dedans, mais comme j'ai Ivy, mon deck de Murfolk serait probablement mono bleu. Numéro 2, Issou, dit abominable, euh, Can't Live Without My Snow Deck. Vous savez, j'adore la mécanique Snow. Je ne sais pas pourquoi c'est pas la mécanique préférée. Qui est une mécanique, en tout cas. C'est probablement ce que j'aime le plus, le Snow. J'ai Ice Age à l'époque, quand on a eu Caldheim, j'ai vraiment trippé. Puis là, j'ai vu Issue des Abominables, j'ai pas de deck en Bant. Je veux un deck de Snow en Bant. Euh, 5-5 pour 5. Encore là, tu peux regarder la top card et tu peux play les Snow Cards du top de Télébéry. Ça ressemble pas mal à l'autre. Vous voyez que tendance dans les commanders que j'aime. Euh, vraiment, vraiment, j'adore ce commander-là. Merci de. Pour faire mourir le snow après Caldheim, j'espère qu'on va avoir un snow set bientôt. Et numéro 1, Colin. J'ai bâti ce deck-là pour rire. Puis plus je le joue, plus je l'aime. Ben là, Barrel Entertainer. Gold Deck, je trouve ça terriblement drôle à jouer. Euh. Je trouve ça le fun, ça, ça apporte une dynamique à la game que le monde n'aime pas nécessairement. C'est mon commander, finalement, favori qui est sorti cette année. Euh, mais c'est à force de le jouer que je l'ai découvert, puis que j'ai découvert que j'aimais ça. Euh, ma version de Baylot, euh, je mets un lien dans le description pour le deck stats, c'est un grul avec Raised by Giant. Fait que c'était mon top 10 des commanders sortis cette année. Je veux savoir c'est quel le ou les vos commanders favoris qui sont sortis en 2022. Partagez ça avec moi dans les commentaires si bon, lequel, avec lequel vous avez fait un deck ou avec lequel, pour lequel vous avez peut-être fait un autre deck pour faire un nouveau dans ces couleurs-là pour utiliser un des nouveaux commanders. Partagez ça avec moi dans les commentaires si bas. Moi, sur ce, je souhaite un excellent temps des fêtes. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye.